啊，对了，正好有件事情我要问你。那个花儿那个案子，之前网上不是有唐虎的那些线索吗？但是我们开完会之后，那些线索就全被删了。所以现在华人内部都在传说，是我们打草惊蛇了。所以我来问问你，您怀疑是我？我知道肯肯定不是你，但现在所有的苗头都指向你。陆斌现在要推出这个案子，我还是挺难做的。我没那么愚蠢吧？我相信你。嗯。还有一件小事儿啊，嗯，我说了呢，也别心里不舒服。没事儿，您说。嗯，这个月你的业绩不是零吗？所以可能到时候会有人来通知你，让你搬出办公室。我就提前跟你说一声，你别到时候打击太大，太不舒服了，想多了。行政会说我的，哦，那行，那我晚上就搬走，你尽快啊。好的。福尔丹是办了，哎，没没没没事，没事，我我现在恢复挺好的，你看我这。我说你这身子骨还真挺不错。你好，哎，你看人这小区。都这么有礼貌，而且这么好看，都像宾馆一样。哎，这说起来，这套房还是蓉蓉帮牵线买的呢。啊，就我上次在生产试衣服的时候，就听说有人要卖这套房，然后我就套近乎软磨硬泡，就要到了房主电话。哎呀，何日登那么努力，是给自己买婚房、啊？这么理，谁让你结婚啊？谁让你？好好说话。二位亲家，孩子们的婚事咱可得给人办好了。嗯，日子定五一，你们看怎么样？挺好的，五一劳动节嘛，挺好。听您的，那就这么定了。哎，来来来来，这边。哎，哇，大哥，怎么样？真漂亮。火，您这什么时候买的新家具啊？我跟你说，不喜欢可以换啊。不用不用，这多好呀！啊，真是，哎呦，装、啊、的真好啊，一看这就是实木的啊。珍珠，这花了大价钱啊。<笑>啊，好，那个，我的意思就是说，这没少花心思。<笑>是是是，咱家蓉蓉有福气。我还跟您说啊，蓉蓉从小到大，在您那什么样？到我们这儿来还什么样？蓉蓉，以前的事儿咱们翻篇了啊！打今儿起，你们小两口给我好好的过日子啊！咱家别的没有，就是房子多，不差钱儿。那这套房子能加我的名字吗？哎，蓉蓉，咱可不能图人家房子。这是万斌爸爸的房子，你别有非分之想。不是那个写谁名不一样啊？咱不说这事儿了。我的意思是，我出一半的钱，这套房加我的名字。一家人不说两家话，哈，别人你看看看那个这厨房装修，我看看厨房里。啊，这这这是卧室吧？啊，对，这是。我去看看啊。啊，好好好。哎呀，厕所这么大！啊。哎呀，我这边走。这高档小区就是好看啊。你好。哎，你好。哎，你好，你好。大家见面了，多打招呼啊。笑得我腮帮子都酸了<笑>。闺女住这高档小区啊，咱们还真得适应啊。可不是嘛，这个小区确实是好。嗯，我第一次来看房子的时候，那个保安就把我盘了个底儿掉，生怕我是犯罪分子。哎
，还非要陪我上楼去敲门，态度那叫一个好，就是不能通融。不过这才叫豪宅的气质，就是了，人严谨。嗯，你好，哎，你好，哎，你好，你好，你好，你好，多帅。精神啊、哦！嗯，哎妈，你不知道，我之前买的鸿门宴不是要交付了吗、嗯？那边的保安都是大叔，一个比一个横。我之前为了进装修材料，都不知道塞了多少包香烟了。哎，闺女啊，嗯，那装好之后全都租出去吗？嗯，本来是想租出去，现在不知道加名字嘛，看看是卖一套还是卖两套。嗯，哎，闺女，这婚房为啥非要加自己的名啊？哎，对啊，咱家又不缺房。你们不知道万斌他爸之前都怎么说我的，说我图他们家房，说我想攀高枝儿，我非不能让他看清了。哎，他怎么这样啊？咱卖房子，咱不能让他轻看了咱们，对吧？啥呀，马上就是一家人了，别分得那么清，啊？哎，别说了，咱们不能跟人家，从来不对待咱闺女啊，咱不能受委屈。是。哎。你说这田荣为什么非得在这房产证上把名字给加上啊？哎，还不是因为您之前啊说那些难听话刺激人家了。爸，我都没法说您。您说您之前啊一边嚷嚷着要跟我断绝关系骂田荣，一边又这费心费力的帮我装修婚房，怎么拧吧怎么来，就是嫌日子太好过是吧？呃，非得跑 ICU 跟杨文也打一照面去。你说你这孩子吧，你就好话不能好好说。我为谁呀、啊？我不是想着，你们俩肯定成不了吗？他说要再换一个呢，婚房是现成的呀。合着这脑溢血啊，成试金石了，试出荣的亲子了。确实不错，配得上咱老李家，哥。我爸，您受累了啊！平身吧。哎呀，吴江，哎，华人的案子你不说你负责吗？怎么到现在还没立案啊？那个属地有点问题，我在做补救。快快快快快！好。吴律师又催你华人的案子了？啊，那就是个烫手山芋，我真搞不懂你为什么要接啊。我现在又没有案源，他就算是个烫手的山芋，那我也得把他捏碎了往嘴里咽吧。就算把嘴给烫出泡了，也比我在那儿饿死好。何必呢？大不了跳槽呀。咱们精打出去的律师，在外面个个混得风生水起的。我现在走那就是逃，这不一样。你也是去，这换我我早就走了。你都不知道陆兵他们在背后怎么说你的，从他们嘴里都说不出什么好话来。那嘴长他们身上，爱说说呗。我把我的事儿干好就行了。行吧，你要需要帮忙，随时跟我说啊。好。妹妹，你怎么回事啊？啊，男孩说你一点都不积极，给你发微信你都没回过。我正能忙着呢，你哪天不忙？别跟我找理由啊！明天，男孩说了，请你吃饭。男孩条件很好的，你错过了是很可惜的，一定去。不是，这能改天吗？我这身体真是有点不太舒服。你别给我找理由啊！我都替你答应了，就明天。说定了。行行行，听你的，听你的啊！拜拜。林木家是吧？啊，是。您好，我是陈刚。上车吧。这金龙湾房租不便宜吧？公司帮你租的。自己租的。你舅妈说你年薪四十万了，真的吗？哦，我们主要是靠业绩，是高是低的。这女孩子啊，做律师是挺辛苦的。哎，今天带你去个餐厅，特别好吃。谢谢。
你好，请问有定位吗？有，陈陈刚。啊，这边请。你看坐这儿行吗？啊，不好意思，先生，这是预留的座位，您的座位在前面。先生，那咱们就正常上菜了。行。这家餐厅啊，还在试营业，正式开业之后啊，我估计会一杯难求。干，那个，跟你生日一样，惊喜吗？这不是我生日吗？也是这间餐厅的名字，喜欢吗？我其实是个蛮用心的男生。你怎么知道我生日的？你妈妈把你身份证照片给我。我妈可能是把我当成网上追逃人员了。哎呦，孟佳，你真逗！我其实是个大直男，一向不会哄女孩子开心的。但是我上次跟你微信聊完天之后，突然就无师自通了。你好，请慢用，快尝尝，尝尝。这家餐厅啊，据说是黎明集团老总自营的，还请了米其林的主厨。我看你脸色不太好，是不是工作太辛苦了？哦，最近加班出差都挺多的，可以理解。我也找到工作了，现在啊，我是边读博边上班，朝九晚五的，公积金跟社保啊都按最高系数交。不过说实在的，我这工资在皇家面前，那钱也不叫钱了。但是还好，我爸妈给我在北京买了套房，虽然不大，但是呢，这间餐厅是很早规划的，只是计划鲜活，不介意吧？去个洗手间啊！啊！哎哎哎！顾家，哎呦，顾家，顾家！没什么大碍，就是疲劳过度，需要注意休息啊。谢谢你啊。哎，怎么样啊？没事吧？你生疏没什么大碍。你怎么也来了？哦，我俩刚在一块健身呢。说你姐晕倒了，就一块过来看看。你姐不是有男朋友吗？没来。过年的时候闹了点矛盾难受吗？你们能不能别跟一体告别呀？明儿再熬夜真就差不多了。我怎么了？医生说你劳累过度，晕倒了。李木佳，我告诉你啊，现在过劳死的人可不少。你能不能盼我点好？我是在餐厅晕倒的，都不算是工伤。到底是律师啊，现在还偷偷迟到的。跟我相亲那个人呢？你看好他。我妈看好的。那就行。大姨那边你不用解释了，那个人觉得你身体不好，把你给拒了。我谢谢他。顾佳。你洗好了没啊，穆佳？没事儿吧？哎，哎，穆佳，我不就洗个澡吗？跟个催命的一样。那你
你得硬啊！我以为你又晕过去了呢，洗澡那么热。呀，忘记打电话。喂，万冰啊，啊，我跟你说一下，我今天晚上陪李木家睡，我就不回来了啊。嗯，你照顾好你爸。咱爸，咱爸，嗯，想我啦。睡不着，那你抱枕头睡呀、啊？嗯，想，想你啊。嗯，好了好了，好不说了不说了，挂了。干嘛呀？你是过来跟我睡觉的，还是过来秀恩爱的？我不是秀恩爱的，我是真恩爱。你字写的好看，我结婚请柬做好了，到时候寄到你那儿，你帮我写。姑啊。谢谢，你真好。你要不然吹头发？哎呀，我无论、啊、你快去把你的电话周我，快去吧。啊，好嘞。那你有事叫我啊。我没事。行。适合营业的情况怎么样？挺好的，菜品反馈呢也非常好。试运行阶段啊，有一些小问题会尽快的磨合好。嗯。啊，对了，李总。今天有个客人呀、啊，晕倒了，领班报了幺二零，啊啊，这是今天的录像，啊，你看一下，嗯。你昨天都昏倒了，今天还上班啊？哎呀，医生说了没有什么事儿，我自己会注意的。哎呦，是服了你了。哎，这口红啊，巨显白，我试试。哎呀，又失恋又没官司打，你涂口红给谁看啊？我谢谢你个乌鸦嘴。嗯，不客气，你这个不要命的工作狂。哎、我跟你说，昨天我倒下去的时候。我这个脑袋就跟被人拿枪崩了一样，一下就开窍。什么古玉红酒、华尔兹，那跟我有关系吗？我就是个律师，我要做的就是持续努力，继续努力，打赢官司。我呢，就是要涂个大红唇，哪怕坐在最角落的地方，我也要让人注意。我越惨淡，我也要活得越亮丽。你看那主持人，每一次叫观众上台互动的时候，不都是找那些举着手跳的最高的吗？对，李光离开你可得后悔死。我不会后悔，我也。是谁要结婚呢？啊，我朋友。啊，我
孟佳，有朋友结婚啊？啊，啊，田荣结婚。哦，田荣结婚啊，那恭喜他呀。她老公是？啊、嗯，北京本地人，两个人志同道合的，都喜欢买房子，那房产证都能装订成册了。行，挺好的。这以后有了北京户口，买房就更方便了，是吧？是啊，谁说不是呢？那你能不能帮我问一下田荣有没有鸿门宴三期的房子？我未来丈母娘一直催我买房，我觉得那个位置、嗯、没有。穆佳，你昨天要的金调，好不好？嗯，你要买房？啊、哦，是。<笑>婚房可不能卖二手。哎呀，这不是没办法吗？预算不够，而且我那边人家说了，这不买房不能结婚。这房子呢是第一，不能太偏；第二要宽敞，所以就只能二手了。我还以为你们找一北京姑娘就跟中彩票一样，直接拎包入赘的。入赘入赘，没想到也得跟我们一样吭哧吭哧做房款啊！还是。介意把女房卖给他吗？不介意啊，谁出钱我卖给谁。他要真想买，就让他过来看看呗。啊，我暂时不往周杰那边挂。啊，就这样，拜拜。好，拜拜。谁要买房啊？穆家同事，那家伙眼睛都长到头顶上去了，最讨厌这种人。那你甭卖他就得了，现在这房子不愁买。算了算了，宰相肚里能撑船，谁让我心中有大海呢？哎，方阿鹏，蓉蓉有一套鸿门宴三期的房子要卖，你要买的话自己联系他。哟，真的？啊、嗯，谢谢你啊。没事，也帮我谢谢田荣。哎，他那个电话号没换吧？没换。好，好。哎，媳妇儿，按摩的。哎，不是，你等会儿。你说咱都走到这儿了，这好不容易享受一下，咱咱咱去去呗，适当花点钱，行不行？哎呀，走了走了，走。来，姐，试一下水温，哥试一下。好，谢谢。哟呵，哎呦，怎么样？还可以吗？嗯嗯。您要中药的还是牛奶的呀？嗯，都要吗？嗯，都要呀。啊，行，没问题，我给您准备一下。好，行，走。什么呀？我这个都要，这什么味儿啊？真舒服。花钱是有花钱的好。哎，媳妇儿啊，你说你干嘛非得卖这房啊？告诉你，我爸他就是嘴硬心软，你最后就算不给钱，他肯定也得加你名啊。你爸嘴硬心软，那是冲你，不是冲我。我只有在这房子上加名字，我才有话语权，才对房子有控制权。哎呦，好家伙，我这都快忘了您是学法律的了。<笑>您别哪天啊，一下给我给卖了就成。<笑>我卖你干嘛？你又不值钱。哎，我咋不值钱了？我，那我就算我不值钱，我还有媳妇喜欢呢。<笑><笑>我喜欢，我还喜欢的要命呢。<笑>臭死！哎，唐总您好，您终于接电话了。哎呦，别再打来了，该告告该判判，不条件。您，哎，陈姐，呃，我准备出趟差，咱们能先预支一下差旅费吗？不好意思，李律师，业绩不达标的员工不能预支款项。哦，那行，那我先垫上吧。好，那您把发票留好，先过去了。小李，哎，我路过前台帮你取了快递，谢谢。小姐您好，请问您有预定吗？哦，您好，我是来退卡的。啊，我去请一下我们经理，您先到这边休息。哦、谢谢
。您好，我得请我们经理接待一下您，您稍等。好。抱歉，抱歉，怠慢了。这张卡呢，是李总特批的。这个位置呢，也是李总特意为您预留的，无需预定，签单即可。你看，我我不是来用餐的，我是来退卡的。您帮我转告李总，谢谢他。这，这。昼夜交替，谁奔赴憧憬？再远的距离，谁拼命靠近？你干嘛呀？呃、哦，我想买一张去唐县的票，没票了，最后一班开走了，那怎么办啊？对。我养的兰花开了，要不要来看看？哎呀，我在大西北出差呢。喂，我这信号不太好，这断断续续的。你没事吧？你有没有危险啊？哎，我没事没事啊，你放心。你现在到底在哪儿？这戒备上写是叫危险，我一会儿把照片发给你吧。这样，咱俩别挂电话，你把你手机定位打开。我这前面也没信号了，估计也自己就断了。再说我这手机也得有电呢。啊，先不说了啊，拜拜。哎哎。就这儿啊！啊，田小姐是吧？嗯嗯，范先生。我们来看看房。哦，行，那我们就自己看吧。您忙您的。好，好，有问题随时找我。好嘞。嗯。哎，这厨房，这厨房不错啊，是吧？是明厨呢，给你装个救护车吧，你赔我点钱吧。行，南北通透的，这个楼间距也可以，你觉得呢，娇娇？嗯，你看这边。哎，这边。怎么了？你不喜欢啊？这个房主，嗯，就是之前撞我车不肯去医院，拿我两千块钱那女的。不是她，我记得她。你没看错吧？会的。这真是你朋友介绍的？对啊。我觉得这人不太靠谱，咱买房子这么大的事儿，还是别跟这种碰瓷儿的人打交道。行吧，再看看，再看看。嗯、呃
挺好。嗯，啊，房子不错，挺好的。嗯，嗯，但是我们想再再考虑考虑，再看看别的。哦，行行，那再看看吧。好，那我们电话联系。嗯，好。好，先走了，不打扰了啊。慢走，不送了。好，再见。哎，阿姨，先喝点水。来说说，这房子为什么没买呀？啊，阿姨，这个房子……房子有问题？没有问题啊。那房产证有问题？也没问题啊。小范儿，你得说实话呀，你是不是压根儿就没想买这个房子，找理由搪塞我？呃，坐那儿说说吧，到底怎么回事儿啊？啊，好，来，坐下说，好不好？呃，阿姨是这样。姐，你手机怎么一晚上都打不通啊？啊，我不跟你说了吗？没信号。你现在是不是在唐县呢？是啊，你怎么知道的？我根据地图的比例尺，还有山路行车速度算的。你真厉害！我跟你说啊，这一路我就是惊心动魄，我开的比极品飞车还快。你现在必须得休息。你到酒店了吗？长时间疲劳驾驶会导致判断力下降、血氧功能不足的。行，我知道，我跟你说了，拜拜。哎，你你注意安全啊！喂，喂，姑娘，吃点啥、呃？三个牛肉饼。哎，好嘞。六块，唐总，哪位啊？哎，是我，我给您打的电话。你是谁？我是金达的律师，我叫李木佳。哎，姑娘，哎，姑娘，您的钱呢？啊，我一会儿出来给您。哎，哎，唐总是这样的，我想跟您说一下那个调解的事儿。我不同意，调解不了，小金赶紧让他走。你你请吧，你请吧，出出两句话就很快的，你请吧，就很简单两句。你请吧，你请吧，你请你请，走吧走吧走吧。我就说两句。我都跟你说了嘛，老板不见你，这不为难我吗？走吧。我也是。哎，姑娘，走吧，姑娘，哎哎，给钱。哦，不好意思。你请吧。李木家是我一手带起来的，他是一个什么样的人，我比谁都清楚。我知道，你肯定在外面也听说一些他的流言蜚语，但我希望你不要对他有偏见。人家一个小姑娘，只身一人冲到大西北，就为了给我们敲案子。我别的不说啊，咱们金达这些律师都拉出来，有几个有他的拼劲跟努力的？我真的觉得他未来可期。所以，我希望他这次回来。你能给他一个肯定，锦秋啊，你是知道的，在咱们金达呢，只看业绩说话。我对他，对任何人，在工作上我都没有一点的私人感情。我不管是李木家也好，还是王木家也好，只要能拉来客户，案子打赢，这就是王道。如果他这次能够做成华人的案子，独立办公室可以还给他。好，一言为定。嗯。
。哎，唐总，我我我我就跟您说两句。不是，你怎么还在这儿呢？我这这么两句我。哎，吴律师，啊,啊，我见到唐虎了，他根本就不跟我交流，我我没办法，肯定不同意和解啊！案子拖下去了，他们一点损失都没有，但是要和解了是要真金白银掏出来的。我这次来就是抱着死磕的心来的，再给我点时间，拜拜。唐总，您听我再跟您说说调解的好处吧。你怎么这么执着呀？哎，妹子，你告诉我，你做成这一单能给你多少提成？我们厂子发给你，行不？同意不？这不就得了吗？赶紧回去吧。哎，哎，唐总。法官，我方希望调解。被告，是否需要调解？我方不同意调解说一下调解的事儿，咱在法院上都说过了，这事儿真没得调解，好吗？赶紧回去吧。就两句话，很简单的。不是，您给我个机会，我跟您说一下。哎，唐哥，行啊，爸，再过两天能撒丫子跑啊？<笑>那还不多亏了蓉蓉，要不然我早成灰了我。我<笑>哪有这么严重？爸，那个房子我已经挂牌在卖了，到时候先把一半的房款打您账上，我再跟万民局房产局加名字。不用，你以前还是分这么清楚干嘛？亲兄弟明算账嘛，我住金龙湾凭的是实力，不是凭高攀。我接个电话去。嗯、你这媳妇儿以后可得防着点儿。记仇，不会，他就是嘴上不肯吃亏。人花那么多钱给您治病，您得让我防着人家。不是，你怎么听不懂好赖话呢？啊，想再看一下房子？医药室我放在门口中介了，你们自己去拿吧。不是，你怎么跟我说的呀？你们说这房子暂时不往中介上挂吗？而且买房这么大事儿，我们全家都来了。你作为房主，你是不是应该出来接待一下啊？这不是最起码的礼貌吗？我在忙，你们自己去看吧。有问题随时联系我就好。挂了。行行行，你电话保持畅通啊。知道了。我给你算笔账，啊。我要是不死，这钱我迟早得还给他。我还欠他一大人情。我要是死了呢，我们家少爷。连我所有的房子都是他的，人家都会算这账，你怎么就算不出来呢？您牛啊！这一下地就开始算账了，亲兄弟明算账，一码归一码。他救咱，咱感激他，是吧？但是咱也应该得防着点他呀，是吧？有句话，是，哎，那怎么坐下了？哎，这刚歇会儿。这刚坐上去，来来，你看人蓉蓉就是有眼力劲儿。你瞧你，我跟你说，喂，没有空股，收房的时候找验房师验过了。那你那个验房师有资质吗？啊
只有熟人。那出验收报告了吗？没报告。不是，人家都干这行很多年了。我请机构再验一遍，这什么道理？你不放心，你去请啊。不是谁啊，有毛病吧？我这正忙呢，你们自己斟酌吧。我先挂了。嗯。我打电话的时候能不能不插话呀？你没看爸这腿都抖了，还在这打？我这不都挂了吗？那我不说你能挂啊？你这少说两句不行啊？这腿抖怎么了？这不是康复呢吗？这不是？请咋玩这虚的？你说谁呢？谁请去啊？哎，爸，不生气，不生气。你说这孩子，哎，走。哎呦，咱再。成为最幸福的人。